我不吃了。其实我认为啊，这件事情没有必要跟珊珊讲。我们现在本来就是兄妹关系。珊珊对你对我都这么好，我真的不想再骗她了。这种事儿，你还是早点让她知道的好。与其让她晚点知道，还不如你主动告诉她呢。其实我们现在关系还没有最后确定，你让我说。我也不知道该怎么说，万一说不好，还不如不说。等有机会了，我再跟他解释清楚，不就行了吗？这有什么说不清楚的呀？我不就是你前女友吗？这有什么呀？我们已经分手很长时间了，这都是过去的事儿了。谁要是说我们不清不楚，非要说我们有什么的话，那也只是你对我的恩情。这件事啊，咱们俩就别争了。你现在啊。要把病看好了才行。珊珊，珊珊，跟他解释清楚。珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，你听我解释。为什么要骗我？小鹿不是你表妹，是你女朋友对吧？前女友对吧？你都听见了。是，她确实不是我妹妹。为什么要骗我？为什么不跟我说实话？你们俩到底现在什么关系？我们现在什么关系都没有。我对她就像妹妹一样。你觉得你这种解释，我现在能信吗？我没有骗你。珊珊，珊珊，珊珊，干嘛？你干嘛一见着我就跑啊？你到底有什么事儿啊？我没事，我就不能来找你了吗？找你是我生命中最重要的一件事。你有必要说这么肉麻的话吗？怎么又不高兴了？你老忽冷忽热的，这样谁受得了啊？哎，珊珊，你把话说完了再走。这是小鹿的微博吧？你怎么知道？因为你每发的一条微博，他都有评论。你说我怎么知道的？那这么说，你都看过？啊？少扯开话题。小鹿生病了，你为什么不告诉我？你为了给他付医药费，同时兼了两份工，还要当建筑工，差点把腿摔伤了，你为什么不告诉我？而是让我从小鹿的微博上看到的。我这不是怕你担心吗？怕我担心是吗？可是我怎么觉得你完全是拿我在当外人呀？朋友之间，如果说遇到困难就应该共同的分担，而不是像现在这样。你还口口声声的说你在追我，你让我怎么接受你啊？你就是因为这件事情而生气的。我凭什么生你的气呀、啊？我哪敢生你的气呀、啊？哎，你别你老说气话，你说气话我就听得出来，你知道吗？你需要钱吗？我不需要，呃，那件事情已经解决了。刘雪光，我告诉你，如果你再这样，大男子主义、装硬汉，在我面前不说实话，你那份升级报告永远都不批准。笑什么笑啊你？有什么可笑的？你因为这件事情生气了，说明你开始在乎我。你对我是又爱又恨，这可是质的飞跃。别臭美了你！啊，我知道，你是一个比较传统内向的姑娘，要是你接受这段感情，你有些困难。哎，不过没关系，你可以继续假装不在乎我，不过我知道就行了。嗯，我也知道，我那份升级报告马上就要通过了。其实。我挺懂你的，我知道你现在想干嘛。干嘛？想去见小鹿。别否认，我还知道第二点。什么呀
你想单独去见他。蔡正老板，你没话可说了吧？哎，珊珊，我告诉你，在这个世界上，只有我最懂你。自以为是，说的就是你。哎，珊珊，你等我。啊。小洛，你还记得我吗？记得记得，你是魏珊珊。哎，你坐呀坐呀。没花，谢谢。怎么样？呃，你好点了吗？我好多了。你和旭刚怎么样了？呃，我们好朋友。嗯，旭刚真的是一个很好的男人，你们应该在一起呀、啊。哦，你们那期《非诚勿扰》我看了，虽然你灭了他的灯，但是从他看到你第一眼，我从他的眼神里面，我觉得看得出来，他一定不会放弃你的。你觉得台上短短的几分钟，真的能够了解一个人吗？那可是你们现在已经相处很长时间了呀，你觉得你还不够了解他吗？我觉得，他是个好人。<笑>虽然你在台上灭了他的灯，但是我希望你在现实生活中能够给他点起灯，你们两个人在一起一定会很幸福的。<笑>呃，小璐，呃，你的医药费不多了，你赶紧去交一下吧，不然就该停药了。哦，呃，大概多少钱啊？我现在帮他交吧。不用不用，徐刚回来帮我交的。坐呀坐呀。嗯，好。吃个水果吧。啊，我不吃了，你吃吧。你想吃什么，我帮你洗。吃桃子。谢谢。我今天给你带了好东西。什么东西啊？嗯，该。是你这什么意思？什么什么意思呀？这个是我存的一点钱呀，想让你拿去给小鹿看病用。我不能要。为什么呀？这个是我借你的啊，不是给你的。借也不行。你是不是嫌钱少呀？虽然说是少了点儿，但这是我的一番心意啊。所以呢，赶快去拿去给小鹿交医药费吧，好吗？这些钱都是你平时省吃俭用的。我要拿你的钱，我觉得我自己特别没用。你今天怎么磨磨唧唧的呀？一点都不像你。哎，拿着吧，我的一点心意。哎、我真不能要。哎、借你的，将来有钱必须得连本带息一块还给我。现在给小鹿看病比较重要，嗯，知道吗？珊、嗯、珊。你真好，我，我好，我知道，其实不要讲，我要去上课了啊，时间来不及了。你要是有时间的话，赶紧去医院看看小鹿，等我有空的时候，我就会去看他，好好照顾小鹿啊，拜拜。那你自己小心点啊。好啊，打电话吧，拜拜。我上次做那个手术啊。当时是因为我遇到一点难题，我请那个邓主任过来帮忙的。啊，你再喝点吧。这，这，你多心了，我没别的意思啊，他都应该的。同事之间，那我原来也在医院工作过，很不陌生。没有，那个陈啊，哎，今天我可是专程来请你的啊。那请我，<笑>对对对，你给我买了好多的菜，家里还有人呢，送了南方的特产。我呢，这请你到家里去吃饭，<笑>我准备露两手。<笑>姐，你真是太客气了。你看我这儿那么多的事儿呢，我知道你事儿多、啊，但是你不能驳我这个面子。我跟你讲，长儿，你你你你你不给我面子是不是？你说我大老远过来去，不行了，别说了，别说了，谢谢你了。不不不，我谢谢你，我谢谢你，一定要去。是那个下班，你就跟等人过来，好不好？在家等你了啊，就这样啊，晚上见，再见啊。回家，哎呦，你看
还穿那么隆重啊？我觉得你也挺隆重的，你不都哼上上了吗？挺高兴的哈。哎呀，吃顿便饭用不着那么讲究。怎么了？我乐意。嗯，到了没有啊？一会儿就到吧。你说几点呢？嗯，七点。啊。哎哎，来了来。哟，我去开门。哎呀，又来打扰了！哎，哪里？哪里带的点礼物？哎呀，你看你那么客气，又拿到你喜欢的。你以后啊，要换鞋吗？不用不用，不用。哎哎，好好好，坐吧坐吧。就你们两个人啊啊，女儿呢？来来来，开开。哎，女儿，出去了，他们啊，来来来，坐坐坐坐坐坐。哎呦，几点了？都准备好了，准备好了。哎呦，真是辛苦啊，打扰你。没有没有没有。别那么客气，多吃点啊。哎，这是我们家这位。拿手菜，对对对，上次不是说了吗？还有几个拿，今天都亮出来了，真打扰你们了，又来蹭饭来了。哎呀，那不是我邀请你的吗？是吧？别客气，好不好吃？好吃好吃。对了，陈儿啊，嗯，哎，对，这不是陈儿。姓程，工程的程，知道吧？哦，程，没事没事，程，陈便讲不分，没事儿。对，程啊、嗯，上次见了你之后吧，嗯、就就一直就惦记这事儿，我也不知道你考虑的怎么样了。你惦记什么事儿啊？这给你介绍对象的事儿啊？你不用了，相亲的事儿我不太习惯啊。哎，我跟你说啊，人家在美国待的时间长，不适应相亲这一套。真好吃！相亲有什么不好的呀？那你自己凭空你能认识多少人呢？你医院再大，不也就这么这么些人吗？是不是？成啊，那个什么，你这回来不长，我不知道你看不看那个就，什么江苏那个什么《非诚勿扰》。哎呀，我每期都得必看呐、啊，什么事儿不做得盯那儿看。哪个台啊？江苏。江苏的。真的让这选择余地特别大。你看上谁了？你这，你这跟谁就走了？你这太好了，节目可火了，就得相亲。我跟你说，这相亲才能找着好的。你等会儿啊，我去给你拿个照片儿。来，我跟你说，你阿姨就这样。啊，那个，这是我朋友，好朋友的侄子，人可好了，有房有车，存款，工作也特别好。那个哪哪天你你约一下，我不不你，我约一下，然后你们见个面儿。好不好？哎，姐，<笑>这段时间啊，真的特别特别忙。那个邓主任，嗯，给了我一批那个英文资料，我我要给他翻译一下。这工作太忙了，真没时间。啊、你瞅你这烦不烦人呢、啊？你自己忙就算了，你还把人孩子弄得这么这太不合适。他就是工作忙，一天到晚的不，你愿意也不行。你得这这现在都说什么八小时工作制，你不能那样。以后他要让你干，你就不干，是、嗯、吧？<笑>我跟你讲，嗯。这事儿我说了算，你哪天给放半天假，我陪你去，好不好？陪你去见见，我约好了。好好哎呦呦，我以为谁呢？这这不是小周吗？对呀、啊，他绝对不合适。哎，人家这，人家小程还没说不合适呢，你在这不合适，你多什么嘴呀、啊哎？了解他吗？你了解了解他哪哪儿不好啊？你从形象到个头到什么，好好你你说哪儿不好？你这唱哪儿整？不是，我是为他着急。明白明白，明白不着，不行啊！这一耽误下去，他就不是,是,是,是说的我直着急。姐的心意啊，我领了。就是，但是姐啊，啊这个相亲我真的不太适应，以后再说吧。啊啊！这菜真好吃啊！他不喜欢相亲这。哎呀妈呀！怎么了，姐？没事吧？不知道怎么的，哎呀妈呀，呛了！哎呀，说急了，喝喝水啊！汤啊！哎呀，不啊！那那就饭了，这不不没事儿，这样这样，那个什么时候你想通了，咱们再再再说。哎呦我天！哎呦哎呀！你要不要去看看呀？哎呦，没事儿，他就这样。哎呀妈！哎呀，我跟你说什么原因呢？就是就就像这这柳絮一飞就。呛着是吗？没事，你多吃点。我看你一口饭都没吃。是我吃，我吃。你别老为我操心了。哎呀妈，我谁道他们也都说我，就是操心的面儿。说不好听话，拍马屁就拍到马蹄子上。有时候你说你这人心特善良吧，你为别人想，人家真不见得是领你那情儿。哎呀，我真领你的情来。不不，我没说你呢，你哪都不知道我是好心的。你说，我怎么没给别人介绍啊？这么好的我，我我留给。你不用，是吧？真的不用。
你看到我们家，非让你帮我们。来来来，行了，行了，行了，谢谢啊。你喝口汤呗。哎，你今天特逗哈。嗯。你总照顾我干嘛呀？不是你这家里外头你整乱了吧你、啊？人家照我照的多吗？人家是外人，客人，你知道吗？我是家里人，你这是整的，都是外人。来来来，吃饭。行，我敬你一杯。你现在就可以光吃饭不说话了，行吗？啊，这嗯，行啊，这广告创意不错呀。没看出来啊，你还有这方面天赋呢。不用安慰我，要好的话，人能不喜欢吗？老易什么眼光，我什么眼光啊？哎，咱们这样呗，我呀，把你这创意广告啊，卖了得了。也就是说，你卖给我，后面我正好接了一个 LED 的这么一广告创意，正好用你这个，行吗？真不用这样，我没这么脆弱。我提交了辞职报告了。啊？哎呀，小可啊，其实我跟你说呀，这每个公司的环境啊都差不多，我有感觉，不知道对不对啊？我觉得你呢，可能不太适合这种竞争比较激烈的职场环境，你应该找一个轻松一点的女孩嘛，没必要把自己搞得那么累。哎，我认识一朋友。他吧，做生意的，做的还挺大的。他老婆吧，是一海归，高学历，人就没找工作，直接跟家相夫教子了，多好啊！你说，家庭生活的倍儿幸福，老公在外面打拼着，老婆呢，在家里照顾老人，照顾孩子，俩人这种分工多合理啊！我就觉着吧，你说俩人互相照顾的，一点都不累，多好啊！而且这也是我比较喜欢的一种家庭分工模式。你的意思是？女人应该什么都不干，跟家待着是吧？相夫教子，这是你理想的生活状态。我我我不是那意思。嗨，如果这男的啊，非要跟家里头这个当家庭主妇，我也没意见。除非他的女人在能力上特别强，特别适应这职场环境。你比方说，英国的这前首相，铁娘子萨萨切尔，人家在职场上不就叱咤风云的吗？老公跟家里默默的，操持家务，搞好后勤，我觉得这事儿也挺好的。我听明白你的意思了。就咱们俩这种情况，我就应该在家待着，因为你能力比我强啊，是吧？你那么认真干嘛呀？我就打一比方，不用那么敏感，没人拦着你出去找工作去。我这不就是怕你把自个儿弄得太辛苦、太累了吗？我不喜欢，我不喜欢靠男人活着。如果这个男人很爱你，他也愿意让你靠着呢，那不挺好的吗？再说了，我觉得男人的肩膀就是应该让女人靠着。我说了，我不喜欢，你也不用买我的广告创意，对我来说没有任何意义。至于我适不适合职场，不用你告诉我。你坐那儿。什么意思？说什么？我给人陈慧介绍个对象，你推三阻四的干什么呀？不是，这小周的确是不合适啊。你想啊，他文化程度不高，跟陈慧肯定谈不来啊。谈得来谈不来是人家俩的事儿，跟你有什么关系啊？你给人介绍对象，总得有个起码的标准吧？你这样的标准。莫名其妙，你什么意思呀？我什么意思？你心里最清楚。我清楚什么呀？我问你，你怎么突然想起陈炼来了？以前我跟你说的时候，你从来你都不理这茬儿，现在怎么突然想起来了？哎呀，啊，因为什么呀？跟谁一块儿啊？还是怎么着？嗯，忙个什么呀？没话了，让我说中了吧。我告诉你，我可不是凭空捏造，我是有证据的。证据？我一直我都挺傻的，但是那天吧
，我怎么我就多了个心眼儿？你出去的时候呢，没有这个东西，回来呢，就别裤腰带上了。哎，我<笑>哪来的呀？啊，你总不会是说早晨在商场里买的吧？谁送的呀？嗯，谁送的？这没什么可瞒的，是陈慧送的。那就说明你们，你们陈烈也是在一块儿是吧？哎呀，不是，跟你说，正好碰上了嘛。正好碰上。哎，你说这话你不脸红啊你啊？啊，那陈烈能两个人能碰到一块儿？哎呀，再说了，一块跑个步有什么呀？还没什么呢。邓文轩，你是有妇之夫，你跟一个单身的女人一块约着晨练，一块你是上级，他是他是你的手，这合适吗？这这太不合适了，这。你真是越来越不像话了。我告诉你，事情根本就不是你想象的那个样子。那那你说这事情什么样？本来面目是什么？你想让我说成什么样子呀？是什么样就是什么样，不是我说什么样。我告诉你，你嘴越硬越说明有问题。邓文轩，你俩的事我早就察觉了，我一直没戳穿你，我给你留着面子，你知道吗？我早就发现了，你们就是不正常。<笑>我知道了，你把陈慧约到家里来，就是想抓住我们的把柄，对不对？不是，我希望我抓到我丈夫的把柄吗？我希望我丈夫跟别的女人有事儿吗？我不希望，我不希望抓到把柄，但是你们……哎呀呀！哎呀，陈轩，你别说了，我不想听了。什么叫不想听了？你得听，你还得给我说清楚，你给我说好了，好了，什么别说呀，你给我说清楚了，你不想听了，什么也不想听啊。这事儿妈不应该跟你说，但你知道我是个心里憋不住事儿的人。我跟你说，你别害怕。你爸，他跟那个他们医院姓程那个大夫，肯定有事儿了。我还以为什么事儿呢？我爸真不是这种人，就算有贼心，他也没贼胆儿。这您可以放心。这还不是事儿啊，可儿啊，这多大的事儿啊！我已经。觉察到了，有一段时间了，妈就是没跟你说，你知道吗？您都觉察什么了？蛛丝马迹的，反正，反正，反正我不跟你细说了。你知道，你爸跟我过了这么多年了，他有没有事儿？他怎么我一眼能看出来？他逃不过我的眼睛，你知道吗？妈，这陈慧我不太清楚，但是。我太了解我爸了，他绝对不会干出这种事儿来。这个您就是想多了，您您这个跟我说说也就行了，千万别问他啊，要不然被冤枉，我爸最讨厌了。我已经问了，吵了。你看，那我爸没生气啊？他跑了。你看，这能不生气吗？您您，哎呀，我也不知道该怎么办了，你这。大晚上的，嗯，他出去，能去哪儿啊？要不可能你给他打个电话？我不打，您给他气走的，凭什么我我我打？打一个，打一个，问他爸。嗯，哎呦，哎，知道着急了。他回来可别再说了啊！在房间呢，嗯，别我去去找找去吧。哎呀，没必要，这没带电话肯定走不远、啊，估计溜达两圈也就回来了吧。哎呀，哎呀，可
可儿啊，你知道吗？妈这一段心里真烦呢、啊。你爸现在呢，春风得意的，大专家、大主任，有什么教授，那么多人围着。可是你妈呢，被你们就早早退下来，在家里边待着，太傻了。因为在你爸眼里，我现在就是黄脸婆、神经质、俗不可耐，就是这么个形象。可你妈当年她不是这样啊。你知道我当年我在我们那个那医院里边，优秀护士就那么一两个，可是你知道外号叫什么呀？叫一针准，就是扎针啊，那特细的血管一针就扎进去。这么厉害啊！是啊，有一次比赛，把他们全震了。真的。哎呀，现在我就成这样了，我。我就为他，我做着牺牲。我觉得，我觉得我特不值得。妈，您做的这些，我跟爸心里都清楚着呢。我们俩都觉得可幸福。你觉得幸福，我还信。他可没觉得，他就是觉得我一天烦。想多了。行了，不说我的事儿。我爸就不会说话，不会哄人，他心里特别感激您。错了。哎呀，行了，我不跟你说，不不不说我的事儿，你你说说你，你那个新的工作怎么样？嗯，辞了，又辞了，为什么呀？不是干得好好的吗？本来吧，我不太知道，后来我才知道，我这份工作是郑海潮拿他的项目来换的。那你管他换不换？你好好干就完了呗。关键我做的那些策划，公司都不满意。完了，背后人家还议论我说我走。哎呀，反正我觉得我靠我的能力，我也应该能找到一份属于自己的工作，要不然一点自尊都没了。妈，你能理解吗？要是以前妈不理解，现在可真知道了。这女人呐。一定得自尊、自强、自爱、自立，这不是口号，真的不能靠着男人。你妈我这不就是教训，就就是例子，明摆在这儿吗？是不是啊？但是你得知道一点，人家郑海潮是为了你好，是不是啊？人家真是为了你，他肯定没有别的意思，是不是、啊？我知道。妈，你不难过了吧？你怎么不难过？这事儿没过去呢。我爸估计一会儿就回来了，你也别往心里去，千万别跟他没完。啊，你睡觉去了，累死。
。我还有别的事儿，这酒我请了，少喝点啊，拜拜。这上哪儿喝去了？一身酒味儿，啊，没有，就遇到了一帅哥，然后聊了几句。什么情况啊你？我没什么情况啊。你呢？你和海潮怎么样了？冷战？怎么又冷战了呀？这人现在有点大男子主义，我有点接受不了。这个有钱人大男子主义，这不是很正常吗？恋爱其实就是男女之间的一场战争，你这个能力差的呢，就得投降认输。怎么个认输法呀、啊？把自己全盘交出去，然后为着另一个人着想，为着他去实现他的人生目标，做别人的附属品，这有什么意思啊？都已经。成为人家的一部分了，这也没什么分彼此的呀。我接受不了。那你就不应该找比你强的人结婚谈恋爱，你可以找一个跟你旗鼓相当的，或者比你弱的，这样可以让他成为你的一部分，让他为你牺牲啊。那你什么意思啊？你说我跟郑海潮不合适？没有啊，我只是给你提个醒吧。你不是说你不想成为什么人的一部分吗？哎，行了，不聊他了。如果你还真不想成为海潮的一部分，你现在趁早，你就得拿住他。你想，嗯，结婚以后那就难了，你可千万别先投降啊！不聊他了。那我回去了，你你给我看啊。哎，哎，护士，你好，我想问一下，这床的王小璐，你知道去哪儿了吗？哦，他这几天恢复的挺好的。呃，他那个哥哥接他回家了，说是给他做点好吃的。啊、哦，谢谢你啊，不客气。您说什么？我需要你的帮助。需要我的帮助？对。呃，您您的意思是？我们的合作关系变了，现在不是你给我推荐你资料库里的人选，哦、而是我有固定的人选，你帮我搞定，我付你报酬。是什么样的完美男士能够进得了沈小姐你的法眼呢？简单的来说就是高富帅，最重要的是年轻有为，比你给我介绍的那种什么什么人强多了。有这么合适的人？嗯。沈小姐，那你说吧，我能够为你做什么？你是爱情猎头啊？嗯。对促成一段感情一定很有经验，我需要你帮我制定一套婚恋方案，然后让我稳准狠的抓住这个完美男人。哎呦，制定方案啊，嗯，这个可是我们公司的高级婚恋专家团队来进行共同制定的。但是你也知道，我们公司啊专门面向于高端服务，所以收费方面啊很贵的。嗯，开个价吧。如果只出方案的话呢？我们的收费是三万块，但是具体问题具体分析，在过程当中，如果发生了任何的意外情况，您需要临时咨询的话，我们是按小时来收费的。不过我们都是这么好的朋友，我肯定可以帮你打个折扣。八万打包，行不行？我们都是这么好的朋友了，八万，就八万。这张银行卡里面有四万。密码是我手机最后六位数，先付你吧。沈小姐，你的这个事情，我非常重视。从现在开始，你就是我的私人婚恋顾问，我让你以最短的时间拿出一个最好的方案，只能成功，不能失败。明天早上我一到公司，立马组织专家团队开始开会，在最短的时间之内给您拿出一套最完美的方案。但是沈小姐啊，凡事呢
啊，也讲一个万无一失。这万一要是出了什么纰漏差错的话，呃，这个账怎么算？另一半钱就没有了。好，一言为定。来，详细的说一下，你跟这位完美男士相识的过程，还有他的详细的资料和住址。他叫什么名字？郑海潮。郑海潮，大气。嗯，他具体从事什么行业？广告公司的老板，哦，高富帅吧？他很有创意。嗯，你们是在哪里认识的？一个餐厅。他住在那个区域？富人区。<笑>别墅、大院子，符合你的豪宅的要求。好几套房子。哎，他平时有些什么样的爱好？打高尔夫球。嗯我不吃了。其实我认为啊，这件事情没有必要跟珊珊讲。我们现在本来就是兄妹关系。珊珊对你对我都这么好，我真的不想再骗她了。这种事儿，你还是早点让她知道的好。与其让她晚点知道，还不如你主动告诉她呢。其实我们现在关系还没有最后确定，你让我说。我也不知道该怎么说，万一说不好，还不如不说。等有机会了，我再跟他解释清楚，不就行了吗？这有什么说不清楚的呀？我不就是你前女友吗？这有什么呀？我们已经分手很长时间了，这都是过去的事儿了。谁要是说我们不清不楚，非要说我们有什么的话，那也只是你对我的恩情。这件事啊，咱们俩就别争了。你现在啊。要把病看好了才行。珊珊，珊珊，跟他解释清楚。珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，珊珊，你你听我解释。为什么要骗我？小鹿不是你表妹，是你女朋友对吧？前女友对吧？你都听见了。是，她确实不是我妹妹。为什么要骗我？为什么不跟我说实话？你们俩到底现在什么关系？我们现在什么关系都没有，我对她就像妹妹一样。你觉得你这种解释我现在能信吗？我没有骗你。这是我连夜为你赶制的一张关系进展表格。这么复杂呀、啊？作为专业人士，必须考虑到方方面面的因素，这样才可以确保万无一失。这么自信？啊，当然，我们的口号是为高端人士服务。我可不是什么高端人士。你是高端人士，你有银行卡，您就是高端人士。<笑>哎，沈小姐，这个上面。我可是给你列好了详细的步骤，你必须按照我给你列的一二三四五步，一步一步来。要是过程当中自作主张，造成有什么纰漏的话，我可是不负责任的。近水楼台先得月，是第一步，近水楼台先得月。我调查了一下。发现郑海潮他所居住这个社区啊，百分之八十以上都是有钱人。那百分之二十呢？那百分之二十你管他干嘛？你只要知道百分之八十是有钱人就可以了。这说明什么？说明这是个富人聚集区啊！而且啊，很巧的是，我手上还有几个客户，他们也是住在这个小区里面的。是吗？就是这么巧。我在想啊，要是万一我们的计划失败的话，我还可以安排这个小区里面其他的有钱人。跟你约会没有，我可不想失败啊！啊，当然，我们肯定是奔着成功的大方向大步向前前进，但是过程当中啊，肯定也会有一些波折。我也是确保万无一失嘛。哎，你也不要太担心啊，刚好啊，我又掌握了一个信息，这个郑海潮就是他隔壁的邻居，刚好一家人移民去美国了，把房子跨到了中介上面。那倒是巧，所以我说这就是
，近水楼台先得月。可是我没有那么多钱买房子呀。买买它干什么？租啊，租，这是必须的投入。这块房子太高了，短期之内呢，它又不可能会卖得出去嘛。你可以采用短租的方式，就住在郑海潮的隔壁，这对于你跟他两个人的关系，可是起着至关重要的作用。可是他会不会觉得太巧了呀？说法不就是你自己给的吗？对不对？我只给你制定了大的方向和步骤，你只需要按照这个来，其他的一些细节部分自己来进行填充。可是，要是没有成功，我这钱不是白花了吗？哎呀，你不要有这么多的担心嘛！即便没有成功，我不是说了吗？这个小区里面百分之八十都是富人，我还有其他几个会员，我可以安排你跟他们去约会，他们会发现，哎，你跟我们住在同样一个社区里面，这无形当中就给自己贴上了一个优质的标签，你说对不对？天下没有免费的午餐，正好我要搬家，就按你说的办。紧接着第二步，拉近关系，怎么拉近啊？我正好要跟你说这一点。根据你所提供给我们的郑先生他所有的资料，我们归纳跟分析了一下，发现他是一个事业心啊极强的男人。而这些年呢，沈小姐，你恰恰又在富人圈里面积累了一些关系和人脉。如果你们两个人可以做到资源互补。这样的话，你能够帮助郑先生拉到项目、赚到钱，这对于你们两个人的关系是不是一个更好的开端呢？这个应该没有问题。嗯，上次你给我介绍的那个精英，他要拍个广告哦，我这件事情应该可以搞定。啊，沈小姐，这个应该也算是我提供的消息吧？广告要是谈成的话，你是不是要给我一点信息费啊？你还真够贪的，好吧，不会少你的。哎实话，啊，明，你回来了，你这要干什么呀？我在这儿麻烦您和叔叔那么久了，我搬出去住。突然怎么想你搬出去了呢？嗯，怎么回事啊？是不是阿姨在这对你怎么这哪儿做的不到啊？不不，嫌我气了。没有没有，阿姨对我很好。那个，我认识了一人。男朋友，嗯，哎呀，那是好事儿啊，好事儿，好事儿。那阿姨得恭喜你啊，是什么样的人啊？你有空带过来，阿姨看给你参不参谋？就是挺，挺优秀的。现在还不是时候，以后吧，以后我再带过来给你看。好，我还是没明白，那刚认识你不会是要搬过去跟他一块儿住吧？嗯，花儿。阿姨把你当成跟小可一样的人吗？像女儿一样的，阿姨得说你一句啊，太草率了。怎么这刚认识怎么能就能搬过去住呢？你这不成了事实婚姻了吗？你到时候你想撤，他都撤不了了。哎呦，我还没打算这么快就是说谈婚论嫁的事，我就先了解了解，先处处看。你处处你不能住过去啊，你这。不合适，花阿姨放心吧，我我有数啊，我回头再来看您和叔叔。不行，阿姨不放心。哎呀，另外另外一个你，你你跟小可说了没有啊？我回头再跟他细聊。哎呀，你都没跟可说，这这不合适。你他回来他埋怨我，你等他回来再走。别放心，好不好？我男朋友等我呢，我先先过去了，阿姨啊，花回头再来见你啊，阿姨拜拜。花，我跟你说，你这孩子，我跟你你你这个孩子也太草率。真的放心。这这什么年代呀？这是，这刚认识就弄一块儿去，哎呀妈，太可怕了，太吓人了。哎，回来了。哎，怎么没没做饭呢？哎呀，沈化搬走了。搬走了？为什么呀？她说她找到男朋友了，搬到那儿去住了。啊、哦，这好事儿啊！哎，你说什么？嗯、对。哎呀，老公啊，你
你现在也也太超前了，你这也太能跟得上时代这发展了。他刚认识就搬过去跟人家一块儿住了，这怎么还能是好事儿呢？我真是不不能理解。我说你呀、啊，你就别操人家的心了，好不好？哎呀。你说他在咱家住了这么久吧，有时候我也挺烦的，又怎么那么长时间呢？可是这突然走了，还是……哎呀，心里也不太好受。哎呀，何坚，没什么舍不得，自己的女儿大了都要嫁出去，何况是女儿的闺蜜，是不是？哎呦，行了，别操心了，该喂喂咱们的嘴喽，做饭吧。嗯，啊，做饭。喂，你怎么突然走了？哦，突然有点急，所以没来得及跟你说。什么事儿这么急呀、啊？再着急也该让我送送你吧。哎呀，不用。什么不用啊？你这是在哪儿呢？这个地方我也不太熟，也说不清楚。等我弄好了叫你来玩，你不就知道了吗？我不放心，你问问物业地址在哪儿，然后发给我。这么晚了，物业都下班了。再说我也没什么东西啊，不用。你不把我当朋友是不是？什么呀，这是你太拿我当孩子了。那个，我这点东西自己能搞定，搬家也不是什么大事儿。哎呀，你这走的也太突然了，我妈还在念叨你呢，她都舍不得你了。我也挺舍不得阿姨的，这次确实是有点突然，到时候我跟阿姨好好赔礼道歉啊。听我妈说，你找一男朋友，哦，是啊，是你上次跟我说的那个吗？对，我这次决定要跟他发展了，所以就决心搬过来跟他一块儿住，看看大家是不是合适。你这也太草率了，万一住一块儿你发现不合适怎么办呀、啊？这代价太大了。代价是挺大的，所以我要逼自己下决心。你这不靠谱的。你这不告诉我是怕我拦着你，对吧？听我妈说，你找一男朋友。哦，是啊，是你上次跟我说的那个吗？对，我这次决定要跟他发展了，所以就决心搬过来跟他一块儿住，看看大家是不是合适。你这也太草率了，万一住一块儿你发现不合适怎么办呀、啊？这代价太大了。代价是挺大的。所以我要逼自己下决心。你这不靠谱的，你这不告诉我是怕我拦着你，对吧？有一点。小花，行了，小可，你别说了。我想我以后也遇不到比他更好的人了。如果我们能在一起，一定会很幸福的。所以这次我决定为自己冒一次险，就算错了，我也认。看来这次你是豁出去了。那哪天让我见见，帮你把把关。那个，如果我们走到一起了，你自然就会见面；走不到一起，你见也没用。好了，不跟你说了，我要收拾东西了。等我安置好再给你打电话啊！真不用我帮忙啊？真不用，你好好在家陪阿姨吧。沈花，啊，照顾好自己，听到了吗？我会的。住这儿啊？啊，你住在这儿啊？我一直住这儿，小可没跟你说吗？没有啊，我今天搬过来呢。哎
。那我们的车邻居了。今天不是愚人节吧？<笑>我还这么想呢，我是知道这房子一直空着呢，我我不知道你怎么搬这儿来了。<笑>嗯，过来参观参观吧。行行行，走。请进。哎呦，行啊，这地儿还挺温馨的，租金不便宜吧？怎么了？你们自家小区的房价都不知道？我只交物业费，我哪儿掏租房的钱呀、啊？不便宜，一两万吧。行啊你，你刚来北京没多久，怎么着？这是碰见贵人了。那也没有你厉害呀，年纪轻轻就当老板，怎么着？碰到很多女贵人了？不带胡说八道的啊！你先说我的。行行，给你道个歉，我错来不行吗？不说真的啊。如果这房租真这么贵的话，我还是劝你一句：你一工薪阶层，没必要把自己弄那么大压力吧。因为你啊啊，开玩笑呢，这个房子不用我自己掏钱。哦，房主是你们家亲戚？不对呀、啊，你们家北京没亲戚、啊。我一没有傍大款，二没有靠亲戚，这个房子是我经纪人给我找的。经纪人，怎么着？你是进娱乐圈了？<笑>没有，想知道为什么吗？请我喝个酒。行，走去我那儿，给你办个乔迁之喜。我找了一个爱情经纪人。他的经验挺丰富的，既可以帮我筛掉一些劣质的男人，让我不再上当受骗，又可以帮我训练成为一个真正的淑女。我觉得你吧，条件不错，再等等的话也不愁嫁呀，犯不着那么兴师动众的吧？女人的青春有限，这个你们不懂。爱情这东西，我多句嘴啊，你处心积虑的吧，其实也没什么用，关键呢还得看缘分。嗯，我到现在为止。遇到的最奇妙的缘分，就是成为你的邻居。<笑>是，我也很荣幸。其实人生吧，真的挺不公平的。有些人轻轻松松就能找到自己的爱情，可有些人找来找去，却什么也找不着。我就没有小可那么幸运，什么事儿都得靠自己。小可吧，也是一般人，也没你说的容易到哪儿去。我一个外地人。又没有一个医术权威的老爸，每天上班在公司耗八小时，在地铁里耗两个小时，剩下的时间不是睡觉就是相亲。我走过很多弯路，碰过很多钉子。其实我也不想这样，可我没办法，只能把自己逼得成为一个优质的女人。要不，优质的男人永远不会出现在我的生活里。我只能和一个平庸的男人过一辈子平庸的日子，我不甘心。我觉得这样没有错，你觉得有错吗？没错。我觉得爱情需要规划，优质的男人大多都是以理想和事业为重，他们要承担的太多的东西，可是时间却很少。如何让他们在有限的时间里面体会到爱情的浪漫和生活的美好？这个事儿是我终生修炼的功课。嗯，也算有点道理吧。你好像不是很认可、啊。嗨，我就是觉得吧，每个人呢有每个人的活法，只要活得开心不就行了？嗯嗯，你可不可以帮我个忙啊？嗯，说。别把我住在这边的事儿跟小可说，行吗？为什么呀？小可，小可的性格你知道，他老觉得我这个爱情经纪人是个骗子、拉皮条的。我是骗他，我找着男朋友才搬出来的。咱也没必要骗他吧。我一是不想让他骂我，二也不想让他为我操心啊。再说了，现在又住在你隔壁，我怕他多想。嗯，而且我在这也可能住不了多久，真找不到意中人，过个三个月我也得搬回去，所以我就不想他猜忌咱们俩。你觉得可以吗？
。行，没问题。哎，对了，你也得帮我一忙。什么事儿？嗯，我吧，最近跟小可呢闹了点矛盾，他有时候不接我电话，能不能帮我约他出来啊？可以。嗯，那咱一言为定。嗯，相处愉快。相处愉快。小小姐，一切都还顺利吗？还好吧，我现在已经搬到海潮对面去了，而且他也相信了你教给我的那套说辞。哦、<笑>我就说嘛，哎，那邓小可呢？小可他们还在闹别扭，但海潮已经答应我把我们做邻居的事情告诉他们。<笑>出战告捷。看来现在一切尽在掌握当中。我可没你那么自信。你在担心什么？现在海潮的心里全是小可，他会喜欢上我吗？哎呀，沈小姐，爱情这个东西，它都是虚幻的，而我们的工作就是要把它由幻变真。哎，你别说，我跟你讲，这两天我是真没闲着。哇！把郑海潮他的资料详细的了解了一遍，综合了他的个人状况、性格分析，以及社交网络所有的数据的统计，全部放入到计算机里面进行了科学的计算。当然，还有沈化小姐、你的，以及你的情敌邓小可的，三个人的，通通得知。你到哪儿去弄这么详细的个人资料呀？保险公司都知道下个月我的车险要到期，我的资料他全部掌握，何况是我们干这行，对不对？总之呢，我肯定是有办法，要不然我也不开门做这个生意了嘛。那这些数据能证明什么？说明什么？因为我是把你们所有的三方资料全部放到电脑系统里面进行了对比和精算，最后得出一个惊人的结果。哎呀，吓一跳啊！你知道得出什么结果？什么？你跟郑海潮他的匹配度。已经高达百分之八十五，而邓小可跟郑海潮的匹配度仅仅只有百分之五十啊！这说明什么问题啊？这说明你比邓小可更加适合郑海潮。这靠谱吗？怎么听着像星座分析一样？哎呀，当然靠谱了，这个是科学呀、啊，不是那些个一天到晚满天的数星星啊！啊，山羊水瓶双鱼牧羊猪，王力宏的歌啊，那是。哎，那。那为什么海潮喜欢的是小可，而不是我呀？哎呀，你也知道，凡事都有个先入为主嘛。毕竟，邓小可是跟郑海潮先在一起的，你是后面加入进来的，在这方面你不占什么优势啊。我现在该怎么办？想尽一切办法，隔离他们，疏远他们，让他们拉开距离。然后这个时候呢，你再以安慰天使的身份从天。而将出现在郑海潮的面前。当郑海潮跟邓小可渐行渐远，而你们两个人越走越近。当有一天他凝视着你的时候，突然之间一拍大腿，恍然大悟：搞了半天，我郑海潮寻寻觅觅这么久，原来真命天女就在我眼前，就是你沈化，沈小姐。啊！哎，你看，说的我的口渴了，说的我的兴奋了。哦哦以水代酒，干个小杯。哎呀，这是科学，匹配度百分之八十五，他匹配度只有百分之五十，你不赢，谁赢？嗯、我不是怕你妈在家吗？不好跟你说，怎么了？海潮他约我谈了一次，说什么了？说你不接他电话，找你也找不着，所以就求我帮帮忙。你们俩是怎么回事儿啊？能好就好，不能好散了呗。也不知道该说些什么，也没什么大事，就是较劲呗。也还没消气呢。关键是我现在见他，我也不知道该说什么呀。哎呦，说什么呀？这不是有我吗？我帮你们做合适了。你约的他什么时候啊